welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leona Lin. Now, let's answer questions na hindi ko alam kung kanino ito galing kasi matagal na ito at hindi ko ma-review sa ating FB mismo sa messenger ko kasi as of this time, medyo down yata ang Facebook. So, ang sagutan natin ay itong age problem na ito at ito rin, a building has an approximately height of 3.5 meters each floor. If the elevator on this building stops on the floor, which is 35 meters above the ground, on what floor did the elevator stop? So, yan yung isa sa sasagutan natin. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Na huwag na kayong mag-message dyan, natambak na yun ang mes mga messages. Pero I'm sure... As of this time, hindi kayo maka-message kasi down yung Facebook, hindi ko rin mabuksan. Sa mga naghahanap ng mga printable, mga libreng printable na reviewers, later, pag may okay na yung Facebook, punta lang kayo sa files ng grupong ito. Philippine Civil Service Review for All. Otherwise, kung mayroon kayong concern, pwede kayong ma-message sa FB group na to. Free Reviewers Managed by Leonalyn. Now, a building has an approximate height of 3.5 meters each floor. If the elevator on this building stops on the floor, which is 35 meters above the ground floor, on what floor did the elevator stops? 35 meters 3.5 lang din naman yan. So, obviously, 10 times. Pero ang sagot ay sa 11th floor. Paano nangyari yan, ma'am? 35 divided by 3.5 ay obviously 10 yan siya, ma'am. Ngayon, umpisahan natin sa first floor. Sa first floor. Kung nandyan ka sa first floor, nasa zero ka above the ground. In other words, para mas magandang pakinggan, nasa ground zero ka kung nasa first floor ka. Now, kung nandun ka naman sa second floor, ikaw ay 3.5. 5 meters above the ground floor kasi nga nasa given a building has approximately approximate height of 3.5 meters each floor so sa first floor ang height dyan ay 3.5 kung nandun ka above sa 3.5 meters above the ground nandito ka sa second floor so, therefore, kung ito yung first floor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, ito yung second floor, third, fourth, five, isa-isahin natin para klaro lang sa inyo. Now, kung nandito ka sa second floor, nasa 3.5 above ka. While kung nasa first floor ka, zero yan siya. Now, 3.5 times 2, that is 7. Kung nandito ka sa third floor, nasa 7 meters above the ground floor ka. Now, kung dito tayo sa, direkta na lang natin, kung dito ka sa 10. Ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I-multiply natin ng 9. Itong 3.5, and this is 45, 4, 20, 31. Kung nasa 31.5 meters ka, nandito ka sa 10th floor. Now, sa 11th floor, yan na yung ika. 35 meters above meters above the ground. So, ang sagot dito ay 11. Next, age problem. Marami na tayong mga 
other examples about age problem, pwede niyong search Isulat lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out. Lunalin tapos age problem kasi sobrang dami na nating nagawang mga age problem. Yung mga age problem na yan, nakakatulong din sa inyo kung paano gawan ng equation yung lahat ng mga word problems. So anyway, gagawa tayo ng table para mas klaro lang. So nandito si Fritz at si Faye or Fayek or kung anong pagpronounce yan, hindi ko alam. Fritz is 5 years older than so, let Y para sa edad ni Faye or Faye or kung paano i-pronounce yan para yan sa edad nila now. Then, Fritz is 5 years older than, ibig sabihin, Y plus 5. 5 years from now, that means plus 5 years. The sum of their ages will be 35. So, ang gagawin natin, ang edad ni Fritz now ay uh, y plus 5. Adan pa natin yan ng 5 sa edad niya, 5 years from now when this is y plus 10. Next, itong si Paye naman ay y plus 5. So, sulat lang natin yung y plus 5. Meron tayong background na cat. So, y plus y and this is 2y, 10 plus 5 and this is 15. Now, kung i-add daw natin yan, ang total daw or ang sum ay 35. So, ngayon ito na yung equation sa problem na ito para ma-solve natin or makuha natin yung edad ni Fritz later. So, sa ngayon, ang kukunin natin ay yung value ni y or yung edad mismo ni Faye. So, ipagsama natin yung mga like terms. Itong si 15, since pang adya or positive number, kapag matransfer, pang minus na siya sa 35. So, 35 minus 15 and this is exactly 20. So, ngayon, kopyahin lang itong si 2y. Ngayon itong si 2, since pang multiply siya sa y, para ma-isolate natin si y, para makuha natin yung value ni y, since pang multiply siya sa y, pang divide na ngayon siya sa 20. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para makancel si 2 dyan, y na lang ang natira. No y equals 20 divided by 2 and that is 10. So ang edad ni Faye, kung paano yan i-pronounce, ang y dito, and this is equal to 10. Now kung 10 itong y, ang tanong, how old is Fritz? So ito yung edad ni Fritz now, which is y plus 5. Ang value ng y ay 10. 10 plus 5 equals 15, kaya ang edad ni Fritz. I 15. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.